উচ্চতর গণিতের চতুর্থ অধ্যায় জ্যামিতি অঙ্কন অনুশীলনীর এই ভিডিওতে আমরা অনুশীলনী চারের সমস্যার সাথে দ্বিতীয় পর্বে দেখব যে প্রথম পর্বে যে আমরা ত্রিভুজ অঙ্কন করেছিলাম সমকোণী ত্রিভুজ সেই সমকোণী ত্রিভুজ প্রদত্ত শর্ত অনুসারে অঙ্কিত ত্রিভুজ কিনা তা যাচাই করব আচ্ছা দেখো আমরা কীভাবে এটা অঙ্কন করেছিলাম আবারও যদি একটু সংক্ষেপে বলি যে আমি প্রথমে একটি বিএক্স রশ্মি নিয়েছিলাম বিএক্স রশ্মি থেকে এই যে আমার সমষ্টি দেওয়া আছে এই অংশটা কেটে নিয়েছি তারপর এই সমষ্টির এখানে একটি লম্ব অঙ্কন করেছি তারপর লম্বটাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে একটি রশ্মি পেয়েছি এই রশ্মিতে আমি বি থেকে অতিবোজের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ এঁকেছি এই বৃত্তচাপ দুইটা বিন্দুতে ছেদ করে এই দুইটা বিন্দুতে আবার এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বা এই কোণের সমান করে এখানে যে কোণ আছে এই কোণের সমান করে কোণ এঁকে তোমার ত্রিভুজ এই এ আর এ প্রাইম বিন্দু পেয়েছি তারপর আমি বিসি বিসি প্রাইম যোগ করে এই দুটো সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন সম্পন্ন করেছে আচ্ছা তাহলে এটা কিভাবে আমার প্রদত্ত শর্ত মতে একটি ত্রিভুজ দেখো প্রথমেই যেটা আসে যেহেতু এটা তোমার এখানে আমি এই অতিভুজের ব্যাসার্ধনি অঙ্কিত বৃত্তচাপ নিয়ে গেছে তাই এই দুটো বাহু মানে বি সি প্রাইম আর বি সি এই দুটো তোমার এর সমান মানে এটা হচ্ছে অতিবুজের সমান আচ্ছা তারপর দেখো তো এখানে আমরা যেটা এঁকেছি যে তোমার এখানে একটি এখানে যে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ আছে দেখো এইটা হচ্ছে এই বিডি এর উপর ডি ওয়াই হচ্ছে লম্ব আচ্ছা তাহলে এটা যদি লম্ব হয় এখানে যে কোণটা আছে আমরা এই কোণটা এখানে এঁকেছি তাহলে এটা যদি আমার একটি ছেদক হয় দেখো এটা যদি আমার ছেদক হয় এই কোণ আর এখানে আমার উৎপন্ন কোন সমান দেখো একটা ছেদকে এই কোণ আর এই কোণ সমান অর্থাৎ তাহলে আমার কি তোমার এই দুটো কোনো পরস্পর এই দে দুটো পরস্পর হচ্ছে সমান্তরাল হবে রেখা তাহলে দেখো এইটা যদি সমান্তরাল হয় তাহলে ডি ওয়াই যেহেতু লম্ব এ বি এর উপর তাহলে এটাও লম্ব এটাও লম্ব তাহলে এটা লম্ব হলে তোমার এটা কোনটা নব্বই ডিগ্রি এবং নব্বই ডিগ্রি কোণের বিপরীত বাহু অতিভুজ হয় সেই অতিভুজ হচ্ছে এর সমান তাহলে আমার দুটো শর্ত সম্পূর্ণ যে এই দুটো ত্রিভুজ দুটো সমকোণী ত্রিভুজ আবার এদের অতিভুজ এর সমান আচ্ছা এখন সমষ্টির ব্যাপারটা কি তাই না দেখো আমি এই যে এই কোণ আর এই কোণ সমান এঁকেছি তাহলে এই বাহু এই বাহু সমান তাহলে দেখো তো আমি যদি এই বাহুটাকে এখানে শিফট করে দিই এই বাহুটাকে যদি আমি মানে এখানে শিফট করে দিই তাহলে দেখো তো এই বাহু আর এই বাহু মিলে তোমার বাকি দুই বাহু হচ্ছে না দেখো এটা তো একটা বাহু এ বি তো একটা বাহু ত্রিভুজের এই যে তোমার এ বি সি ত্রিভুজের এ বি তো একটা বাহু এই বাকি সমষ্টি অংশটাই তোমার এখানে উঠে গিয়ে এ সি বাহুতে তৈরি হয়েছে তাই আমি বলতে পারি এ বি আর এ সি যোগ করলে তোমার সেই সমষ্টি পাবো আবার দেখো তো দ্বিতীয় ত্রিভুজ এ প্রাইম বি তো একটা বাহু আবার সমষ্টির বাকি অংশ কি এ প্রাইম ডি এই এ প্রাইম ডিটাই তোমার উঠে গিয়ে এ প্রাইম সিতে পরিণত হয়েছে তাই বলা যায় যে এইটা আর এটা যোগ করলে তোমার পুরো সমষ্টিটুকুই হবে তাহলে আমি বলতে পারি যে আমার এই যে বাকি দুই বাহু সমষ্টি হচ্ছে এই এস এর সমান তাহলে আমার প্রদত্ত সবগুলো শর্তই এই ত্রিভুজ পালন করে তাই আমাদের অঙ্কন যথাযথ হয়েছে আগামী ভিডিওতে আমরা সমস্যা আট সমাধান করব।